Sziasztok! Minden a 11 fő akupresszúrás pontot bemutató videómat azzal kezdem, hogy bármennyire is reflex diagnosztikáról van szó, ezzel a módszerrel diagnózis nem állítható fel. Viszont rendkívül nagymértékű találati eséllyel feltételezhetjük, hogy a szervezet beleértve testályokat és mentális állapotot is, mely részén található bármi nemű rendellenesség. És ha valaki előbb találja meg ennek a 11 videónak bármelyikét, annak javaslom megnézni 105-ös sorszámmal az ide kapcsolódó rövid 5 perces alapvideómat, reflexológia fül akupresszúrás szóra alapismeretek címmel, aminek a linkét megtalálja itt ennek a videónak a leírásában, azért, hogy össze tudja fésülni ezzel a videóval, és nem csak ezt, hanem a következő 10 videót is, mindegyiket ezzel az egy alapvideóval kell összefésülni, és úgy fogtok teljes képet kapni erről az egészről. Hát valójában az az alapvideó adja meg az alapinformációkat ehhez a 11 videóhoz. Egyébként ennek a fajta szétbontásnak a könnyebb emészthetőség értekében láttam értelmét. Jó, hát akkor lássuk, melyik ez az első pont a 11-ből. Tehát az első ilyen pontunk a gyulladás csökkentő fájdalom csillapító gyógyszertári pont, ami, ahogy az ábra is mutatja, és a videó borítóképén is nagyon jól látható, a fülkagyló előső oldalán, a külső hallójáratnál közvetlenül az úgynevezett fülcsap alatt helyezkedik el. Ennek a pontnak a masszírozásával tudjuk <kül> stimulálni a belső elválasztású, vagyis endokrin mirigyeinket, amelyek a szervezetünk számára szükséges gyógyszerek előállításáért felelősek. Ők az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a hasnyálmirigy, a mellékvesen, nőknél a petefészek, míg férfiaknál a herék. Gyulladás csökkentő hatása mellett allergia elleni és anyagcsere szabályozó tulajdonsága is van, ezért nem csak prevenciós jelleggel, de minden létező betegség esetén indokolt a masszírozása, és a többi pont kezelése mellett is kiegészítésképpen még mindenképpen javult. Tehát ez a pont aktivizálja leginkább a belső gyógyszertárunkat, és sarkalja rá az önszabályozó rendszerünket, hogy igény szerint hormonvegyületeket küldjön öngyógyítás céljából a kritikus szekciókba. A masszírozása pedig úgy néz ki, hogy a két mutatójunkkal rányolunk mindkét fölön egyszerre ezzel, ezekre a pontokra, tehát erre a két pontra, és másodperc alapú ritmusban nyomkodjuk enyhén fölfelé, jó erősen, egészen fájdalom határig, legalább két-három percen keresztül, időnként 8-10 másodpercig ö, kitartva apró ritmikus mozgással a nyomást. Igazából ennyi, hogy megelőzési célzattal hetente két-három alkalommal végezzük el, mondjuk elalvás előtt közvetlen, ha pedig már kész problémával, tehát konkrét problémával állunk szemben, és azt szeretnénk kezelni, akkor pluszban még minden reggel este 5x5-10 másodpercig végez, végezzük ezt a kezelést. Úgyhogy ennyi volt az egész, és akkor még egyszer elmondom itt a végén, hogy az alapvideónak a linkjét itt találjátok ennek a videónak a leírásában, azzal félsüljétek össze mindenképpen ezt a videót, hogy teljes képet kapjatok. Úgyhogy sikeres alkalma... köszönöm a figyelmet, és sikeres alkalmazást a továbbiakban, és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!